Olá, cães simérios, tudo bom? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui no Fórum Conan, o Bárbaro, ao lado do Duda Ferreira, que vai ajudar na tradução, e aqui abaixo, aqui abaixo de mim, estamos com uma presença muito especial, na verdade não é uma presença, né, uma, uma, uma aparição... Presença virtual. virtual. Uma presença virtual, pô, tô, tô achando as palavras, o Matt Murray, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e ele é da Heroic Signature, é isso? Heroic Signatures, yes. Signature. Que, aliás, é a nova marca, é a nova empresa que cuida dos direitos do Conan. Né? É, explica pra gente, Matt, um pouco sobre isso, né? O que, que é a Heroic hoje em dia? O que, que, ela, o que, que ela representa pro Conan, né? Especificamente, o nosso personagem predileto aqui do fórum. So, first of all, welcome here with us, Matt. Thank you a lot for uh, your time here with us. And. Uh... We, have a, we already have a first question to you. So what can you tell us about your work at Heroic Signatures? What are you responsible for uh, that concerns our beloved character here in Brazil, Conan? Well, uh, for those who don't know, Heroic Signatures is the company that uh, currently owns the rights and trademarks to uh, many of the Robert E. Howard literary creations, including Conan the Barbarian, Solomon Kane, Dark Agnes, and uh cull um they've gone under you know different names in the past uh cabinet licensing um but you know it is still it's a descendant and it, it owns the company uh cpi mm -hmm. which has you know controlled the conan property for decades now um you know my bosses uh fred malmberg and jay zetterberg uh have been in charge uh of the of that character and and the robert e harrod properties for about two decades now um and about two years ago they hired me on as uh an editor uh at first to kind of look at their literary program and how to move forward um and during that time that came to include comic books because the rights to conan and the conan properties reverted from marvel back to our company heroic signatures mm -hmm. um so early on you know i i when i came on i was kind of taking a look at um you know everything that we had and we they had already signed a contract with titan uh publishing and had in development uh the steve sterling novel uh uh blood of the serpent so i worked uh with titan's editors on that to kind of work on that manuscript and most of the guy who hired Roberto Della Torre to do all the illustrations for Blood of the Serpent. Um, and, you know, I helped try to help get the, the prose side going. And in the meantime, uh, they signed a contract with Titan Comics uh, to co-publish new Conan and Howard comic books. Um, now, it's a really special agreement within the industry because, you know, most people think, Uh, that Conan would have been licensed again like it was to Marvel or to Dark Horse or to Marvel again. But what this agreement has in place is that heroic signatures would actually control the creative content of the comics, while Titan, as our co-publisher, um, would handle the actual publishing, marketing, so on and so forth. So uh, as that started to grow, my job became more focused on creating a comic universe for Heroic Signatures, uh, which we launched this past May with the Conan the Barbarian free comic book day issue. Um, so over time, you know, my job has shifted, you know, more from prose to kind of both to more into directly having hands-on day-to-day control of the direction of the comic line. So, you know, right now, my, uh, my duties for Heroic Signatures are, you know, making sure that we get the monthly Conan the Barbarian book out uh, while developing new titles and trying to figure out the expanded universe uh, based on the Howard characters that, you know, have been around for 90-something years. And uh, if I can just go on a little bit, um, it's so funny because prior to that, I'd worked for Stan Lee and I'd, you know, done some other comic work. And that was back in the time where everybody was looking to create an expanded universe and everybody had to like try to stretch to bring things together. One of the first things that I realized, and I think anybody who, re who reads Howard, not just Conan, but all of Howard realizes is that it already was an expanded universe. 
all of the characters are interconnected through one story or another, or even through one thing or another, where something will pop up in one story and you don't, you might not realize it, but it pops up again somewhere else. And you have to try to make the connection yourself. So, you know, in building this comic universe right now, uh, for me, it's finding those connections within the original Howard and within, you know, the 90 year scope of the property of Conan and everything else and try to bring those to a new audience. All right, let's do it. Então, basicamente, ele trabalha com a Heroic Signatures, né, que é quem detém os direitos do, de tudo que é do, do Howard e Howard, dos personagens né, do Conan, do Solomon Kane, da Cagnes, do Cole. Né, e essa empresa mudou de nome ao longo dos anos, ela já foi a Cabine Licensing, né, e ela basicamente quem toma conta da, da CPN, né, Conan Properties. Né, e os chefes dele é o Fred Malberg e o, o Jay Zetterberg e o Fred Malberg. Uhum. Né, já estão com a que já são que já já lida com isso basicamente por duas décadas então há dois anos atrás né uh, ele ele foi contratado para ser o editor para tocar adiante né o, o, os projetos já que os direitos do Conan tinham sido revertidos da, da Marvel para direto do, tinham voltado da Marvel para para Heroic Signatures e aí o pessoal uh, a Heroic Signatures começou a, a, a querer realmente ser a, a tomar conta do projeto, mesmo criativamente falando, né? E foi uma jogada bem, bem interessante, bem surpreendente, porque o pessoal achava que ela poderia voltar para continuar com a Marvel, ou ir para Dark Horse, ou voltar para a Marvel. Então eles resolveram fazer, uh, realmente controlar a, a, toda a parte criativa do universo do Conan na Heroic Signatures. Aí a, eles assinaram com a Titan, né? Uh, para para cuidar da parte marketing publicação e realmente né tocar a parte de publicação e ele ficou cuidando de, de toda essa parte do universo do Conan também né eles começaram a fazer uh, também trabalho direto com o Steven Sterling né o Blood of the Serpent o Sangue da Serpente que também vai ser publicado no Brasil né e uhum. tem profissionais Roberto de la Torre que fazia as ilustrações também do Sangue da Serpente né então, a, a, como é que funciona? A Heroic Signatures, né, de acordo com ele, controla toda a parte criativa e a Titan publica e faz o marketing e tudo mais. Aí, qual é o negócio? Assim, ah, o trabalho dele, basicamente, agora é, 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 é ao início nesse universo dos quadrinhos do Conan, do Robert Howard, né, na, na Heroic Signatures, né, que começou com o lançamento do Conan, o Bárbaro, no o Free Comic Book Day desse ano, né, o dia do quadrinho livre desse ano. Uh, e aí... Que, que, qual o negócio dele? Assim, o trabalho dele basicamente é cuidar desse tipo mensal do Conan que sai todos os meses uh, e das outras edições que podem sair, né? E trabalhar no universo expandido que, da, do, do Howard, que já tem mais de 90 anos. E ele fala, né, assim, que uma coisa que, que é interessante uh, que quando ele trabalhava né, com o Stan Lee, que todo mundo estava querendo, na época, criar um universo expandido do Conan. Só que, olhando com cuidado, o Howard já fez isso quando ele escreveu as histórias do Conan, porque todas as histórias são meio que interconectadas. Elas aparecem uma conexãozinha aqui, uma conexão acolá, e aí o trabalho dele basicamente é conectar essas... achar essas conexões no trabalho do Howard uh, de, do, nos quadrinhos. É basicamente isso, né? E tocar o, o, o trabalho da Dark Signatures. Ah, perfeito, fica bem claro, né? Finalmente fica claro qual é o, o, que, qual é o papel da empresa, né? O que, que faz esse selo ou essa empresa? Controle né? criativo. É, o controle criativo. Uh, Matt, eh, eu, eu te acompanho na internet, eh, assim como o Jim Zub, Rob de la Torre, e vocês estão muito presentes, assim, e dá para ver que vocês gostam muito do trabalho. Assim. Não é? é claro, uh, todos nós, quando trabalhamos, a gente sempre espera a remuneração, é óbvio, mas uh, dá para ver que vocês estão engajados em fazer algo legal do Conan algo que realmente faça jus aquilo que foi criado pelo criador, ou seja, não é uma coisa apenas assim, não, vamos, vamos fazer Conan porque tem que ter Conan, porque mais ou menos como muitas vezes na última fase da Marvel, tava meio o Conan estava lá, meio que né, jogado até no universo Marvel para tentar vender revista, mas vocês não, vocês estão fazendo algo que parece que tem muita, muita energia e muito gosto pelo que estão fazendo. Eu estou certo na minha análise, assim, eu, isso é um jogo de marketing, mas também é, é, é são fãs fazendo esse personagem, 
Eu, assim, isso, isso já está levando essa sincronia com o público? Tu nota isso? Por conta de serem pessoas que gostam de Kona? So, uh, Matt, following you uh, on social networks, on Facebook, uh, as well as Rob de la Torre and Jim Zub, we can see that uh, you are really engaged in, in, in this project. I mean, that, that you really like that, right? We know it's a job, uh, as any other, uh, I mean, you, you got paid for that, for, for doing that, but we see that, that you really like it. I mean, you're, you're really uh, enthusiastic about things you got, you and Jim Zub uh, and Rob. So the thing is, uh, are we correct in that, uh, in, in that analysis? Uh, the, 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 because we see that you try to do a work that does justice to, to Robert E. Howard's legacy. It's not only, I, I mean, like, like uh, let's say, a publicity stunt like putting Conan on the Avengers to, to make Sal I mean, you really respect that material and that character, and you try to do the best for it. I mean, and you really like it and enjoy it. What can you tell us about it? Are we correct in our analysis? <laughs> Ab absolutely. Um, you know, it's interesting because uh, prior to this job, um, I had a very passing relationship with uh, Conan and Howard. Um, you know, I, I grew up in the 80s and 90s. I was born in the 70s. I grew up in the 80s and 90s. So my first exposure was the Conan film. Um, but I was also a huge fan of He-Man. <laughs> and He-Man, <laughs> as you grow up and learn over time and do some reading, He-Man... I don't know how much I can legally say because there was a lawsuit. He-Man was derived from Conan. And I always, I always loved that. But then as I grew older, I read more Howard. And then when I first got this job, um, I read every Robert E. Howard story before they even let me uh, play with any of the things. Um, and even to this day, You know, when I go out for morning walks, uh, I have all I have them all through Audible. So I will listen to at least one Robert E. Howard story on my walks just because it will inform what I'm doing. And I got to tell you, you know, after putting together the team of uh, me, well, first me brought on, then bringing on Jim and then bringing on Rob, even Richard Starkings, the letterer, and Jeffrey Shanks, uh, who's like our Howard advisor, Uh, we all love the character. We all love the world, and we have, um, we do have the ut we try to have the utmost respect for the spirit of the work. You know, in doing an adaptation, you can't really bring every detail exactly over. Other artists are involved. Other people are involved. There's deadlines involved. There's just so much that sometimes you know. You can't bring it, but we always try to adhere to the fundamentals and the spirit of what Howard originally laid out 90-something years ago. Um, you know, we all have that kind of admiration, and we all try to bring that to every aspect of what we do. Um, it's, you know, it's, it is a matter of uh, enjoyment. We'd love it, but, you know, it's, it, you know. It's a great gig. <laughs> And it's it's hard not to be enthusiastic about it. Um, you know, to, to get to play in that in that in that sandbox uh and to create new stories uh for an, for the audience uh that have the same kind of spirit. And I think with Jim as a writer, he you know, he definitely always I I speak to him every week. He's always looking for new ways to tap into that spirit. And with Rob, and then, you know, we have a new artist coming on for the second arc, Doug Braithwaite. Again, it's a matter of tapping into the spirit of what came before us and bringing it forward. Um, and, you know, we hope, we hope to make people as happy as we are. Because we are trying to satisfy ourselves first and foremost. Okay. Então, uh, antes de trabalhar né, com o Conan, ele... Uh tem uma relação bem passional com Robert E. Howard e o Conan, porque ele, né, ele cresceu nos anos 80, nos anos 90, que nem a gente, uhum. né? Uh, e basicamente ele conheceu o Conan pelo filme, mas ele, né, 
como criança e tal, ele conheceu, ele era muito fã do He-Man. E, né, ele não sabe o quanto ele pode falar nisso, né, porque tem, obviamente, né, tem, uma, tem umas disputas jurídicas aí. O He-Man tem alguma coisa, tem a ver a criação do, do He-Man com, com o Conan. Mas aí, muito antes de começar a trabalhar com, de, de, com as palavras dele, de deixar ele brincar com esse universo, ele leu todas as histórias do, do Robert E. Howard, todas elas. E hoje em dia, ele tem elas uh, em audiobook, e ele caminha, anda, e ele tá sempre ouvindo é, é, essas histórias. Então, assim, quando eles botaram o time, né, primeiro ele entrou no, na equipe, depois o Jim, depois o Rob. Uh, what's the name of the editor? Uh, I'm, I'm editor. Oh, uh, the, on Titan. Uh, Jim, Look, Rob. Jim, Jim is the writer? Yeah. Rob is, is the artist. Yeah. Richard Starkings is the letterer. He's the guy who puts letterer. the letter. Yeah, letterer. I, 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 yeah, letterer. Letterer. Jim Stark, the letterist. And mm -hmm. Jeff Chance, que a gente já conversou aqui, né? Que é o uh, consultor. Mas, consultor, né? É. É, consultor é um cara que entende dele, muito né? de Eddie Boriano e tal. Então, isso. Então, todos eles tentam fazer, né? Tem o, 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 eles tentam ter o, mai, o máximo de respeito pela obra do, do Howard, né? Até porque eles estão fazendo uma adaptação. Uma adaptação, tu não consegue trazer todos os detalhes do jeito que está na, na obra, porque tem muito mais gente envolvida né? na, na, na produção. Então, mas eles uh, tentam manter o espírito o máximo né? e a admiração e, e trazer esse aspecto, né? o, o, a, a essência do, 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 da obra do Howard para isso. Né? E ele fala que é, é difícil né? não, não, não ficar empolgado né? em, em brincar, né? em ficar brincando nessa caixinha de areia, né? nessa sandbox. Né? Uh, por isso, porque, é uma, porque é uma coisa que eles realmente gostam, um personagem que eles realmente têm uma relação uh, muito pessoal. Uh, então, mesmo o Jim, né? tentando, trazer, eles, tentando trazer novas histórias e novos formatos, ele fala que ele fala toda semana com o Jim, e o Jim está sempre tentando... A, a outras maneiras de mostrar, né, junto com o Rob, agora está vindo um outro, um outro artista, também um novo artista que vai entrar num, num próximo arco de histórias. Isso aí, até o Jim já tinha falado com a gente, né? Que o Rob trabalha num arco, depois entra um artista, depois o Rob volta. Uhum. Né? Uh, então é, é basicamente isso, né? Uma coisa que eles. É um trabalho, é um trabalho muito legal e que é uma coisa que eles adoram. Matt, é uma pergunta bem objetiva que o público brasileiro está querendo muito saber. É, ficamos sabendo que vai vir uma espada selvagem de Conan, né? vai, 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 vai ser lançada, pelo menos é isso que tá, apareceu para nós. É, primeiro confirma se tem esse projeto realmente e como é que vai ser o formato dessa revista. Aqui no Brasil, a, o público que gosta de Conan, a fandom do Conan, que nós aqui do fórum representamos, é, muita gente nos segue aqui, a gente tem mais... Ué, não sei nem quando dizer, né, Duda? A gente tem que nos seguindo aí hoje em dia em todas as comunidades. Muita, muita tá? gente. Mas vamos dizer que mais de 100 mil pessoas, tá? É... Ele te... O pessoal tem uma nostalgia pelo formato magazine, pelas capas com artistas variados, pelo preto e branco... Pelo, por histórias com um teor de né, me, pouca censura, com muitas páginas, com muito texto. É essa ideia que vocês estão querendo, ou seja, vocês estão querendo uma retomada dessa, desse tipo de, de revista ou é uma modernização, ainda mantendo o nome, mas num caráter mais moderno? Porque a Marvel, por exemplo, lançou há pouco tempo uma espada selvagem né, em formato comics, numa uma coisa mais moderna. E aí, o que que você, que, se é que vocês podem falar para nós, a gente pergunta, não custa nada, né? Ok. So, uh, Matt, during the 80s, a good part of the 80s and into the 90s, uh, the Savage Sword of Conan, the Brazilian version of it, was very popular. Mainly in the 80s, it was a very popular. Many of the fans of Conan that we have nowadays are fans of Conan in the comics because of the Savage Sword of Conan. And we we listen, we heard that is in the projects of the Heroic Signatures and Titan to to bring it back to, to bring the, the the Savage Sword of Conan again. So that's a, something that that our fans are asking a lot. How is it gonna be? Is it gonna be like the the old thing? I mean, magazine format, more pages, black and white. 
the covers with some with different artists, uh, more text, more texts, uh, the stories with less censorship. I mean, more gritty and more, you know, explicit. Uh, I mean, uh, or we're gonna make like we're gonna make a revi revival or something because Marvel did a savage sort of Conan, but it was like a comic book. I mean, it was like just another title of Conan. It was not the savage sword. So what's the idea if you can tell us something about I, it? I can absolutely tell you about that. That is something that we announced at San Diego Comic-Con, so I can talk about that as much as I want. Um, when they decided to give me the editorship of the comics, um, I went out into comic shops and I spoke with fans and I spoke with creators about what attracted them to Conan. And sure enough, everything, every time it came up, Savage Sword of Conan, Savage Sword of Conan, Savage Sword of Conan. And in getting into that, um, you know, it was a matter of not only bringing back the title, which is what Marvel did, and they just put out, you know, essentially an anthology comic that was a compliment to the, the Conan uh, monthly, right? Um it was a matter of going back to the original object. Uh, and it was a matter of making it magazine sized, black and white, gray tone interiors, uh, anthology stories where sometimes they would connect. Sometimes they wouldn't uh, backups featuring other characters and text pieces. Also a big thing about it. It's the covers painted covers, you know, and that kind of, creating exactly that atmosphere. So for about a year, I had, uh, let's say, uh, <clears throat> very energized discussions with uh, various people in various, you know, companies, both my own and with Titan, about bringing that piece of material back into the marketplace <clears throat> the way it was 50 years ago. And, you know, there was some reluctance because it's hard to sell or it's perceived as hard to sell a magazine sized, you know, comic book in today's market because, you know, distributors only, it costs more for distributors to put it out. And then when retailers get it, there's no place to stock it. And it was a very long uh, conversation and a lot of back and forth uh, for the confidence to be there to relaunch it the way that I saw it, which is the way that it was, and making sure that that legacy was brought back to the table. Um, and it looks like we won because it's coming out, in, you know, in English speaking markets February 28th, 2024. And it's going to be black and white. It's going to have a painted cover. The first, I, I'll announce it here. Cover cover A is being done by Joe Jusco, who mm -hmm. after after uh, two years of me chasing him down, uh, when we announced it, he finally came back to me and said, "I want to do cover. I want to do the cover for issue one." I said, "What am I going to say? No." Um, it's going to have. Uh, pinups in it. Uh, we have pinups by uh, Rob De La Torre. Gerardo Zafino uh, is doing a pinup. Uh, we have a story by John Arcudi who uh, wrote for Savage Sword of Conan back in the 80s and is being illustrated by uh, a European artist named Max von Fafner who did uh, César, which was a French comic that we loved. It was very much like Conan. And uh, the bat we're going to have texts Jim Zub is writing a text piece based on Joe Jusco's cover. And um, we're bringing back Solomon Kane as the backup feature. We're going to be running two chapters of a Solomon Kane story uh, with the remaining two chapters being published in issues two and three of Savage Sword. So what we're looking to do is to bring back what people remember as Savage Sword, but for this new audience with, you know, all-star lineup of writers and artists, um, you know, and that's great for them because they get to do one story and out. You know, if somebody can't commit to doing four issues or 12 issues of Conan for me, I can now turn around and say, can you do, can you do a Savage Sword? And they're going to say yes, because that's what everybody remembers. 
So uh, for our first year, we're kind of, that's going to be our, our, you know, our, our place for people to go to play for short amounts of time and, you know, to give us their take on a Conan story. And it's not tied down to any continuity. All it has to do is respect what came before it. And again, that goes back to foundationally, that's only the Howard stories. But if somebody wants to take something from the Roy Thomas run and do something, you know, do a riff on that, they can do that in Savage Sword, where they wouldn't be able to do that in the in the monthly book. And also because, you know, Jim's up, we're looking forward to having a very long run with him on the monthly book. Uh, um, and, and this book is going to be monthly, bi-monthly? Uh, well, no, it's going to be bi-monthly, yeah. Bi-monthly. Yeah, oh, other, otherwise, it would, otherwise it would kill me. <laughs> nice. All right. Essa boa, essa resposta é boa, Edu. Great news, boa. Notícias excelentes aí para 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 né, do, do, da Titan, do, do, dos quadrinhos, eles foram nas comic shops e perguntavam para o público né, o que, que atraiu eles para o Conan. E a resposta de 9 entre 10 da esmagadora maioria era Salve Sword of Conan, Salve Sword of Conan, né, a espada selvagem de Conan. Uhum. E aí, né, eles pegaram assim, olha, o negócio para... Porque o que, que atraiu eles justamente foi aquilo que, eu, que a gente perguntou, né? Para trazer de volta, tinha que ser algo que não só trouxesse o título de volta, mas que fosse a ideia era trazer no original, ir lá para o original, né? Mais páginas, formato magazine, preto e branco, textos, capas pintadas, né? Uma coisa mais gritty, histórias, uma coisa mais de antologia, sem, sem, sem sagas enormes, né? arcos de histórias gigantescos, uhum. né? Um personagem uh, adicional, né? Outros personagens na história, na, na, na revista também, textos, né? Explicar para textos, vamos dizer assim, né? Na, na revista, né? E durante mais ou menos um ano ele teve discussões bem enérgicas com muitas pessoas de, de várias empresas, né? Dele, da da Rock Signatures de fora, sobre trazer ela do jeito que ela era. E o, o, as discussões que ele teve, né? A, 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 nas empresas eles falaram que era um, que esse seria um gibi muito difícil de vender hoje em dia, porque é um, difícil, um gibi difícil de distribuir porque é muito grande, as empresas não têm como depois armazenar e botar na prateleira e tal, o formato não é assim. Mas uh, dá para dizer que ele teve sucesso, porque né, depois desse ano inteiro de discussões acaloradas, idas e vindas e conversa e tal, o bichinho vai sair dia 28 de fevereiro de 2024 nas bancas, sabe, Sword of the Conan, number one, com capa pintada de Joe Joe Jusco. Jusco. Joe Jusco, né? Depois de dois anos de conversa, né? O Joe Jusco, eu vou, pode deixar que eu vou pintar. Vai ter com pin-ups do, do, do Rob de la Torre, do Jorge Zafino. Uma história do Conan, escrita pelo John Arcudo, que já trabalhou na, 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 na Espada Selvagem do Conan lá atrás, né? E desenhada por Max Malafino. Is that, is that correct, the name? Max von Fafner. Max von Fafner, sorry. Max von Fafner, uh, que, é um que é um artista que, europeu. Né? Um texto do Jim Zub baseado na capa do, do Joe Jusco. Solomon Kane como personagem né, extra né, na edição. Uma história que vão ser mais dois capítulos depois, na número 2 e na número 3. Bimestral a, a edição. Né? E é uma edição feita para pensando assim no que as pessoas se lembram da espada selvagem, né? Quem vai vai ser um, um reboot para apresentar para as novas gerações o que era a espada selvagem nos anos 70, no caso dos Estados Unidos, nos anos 80 e 90 uhum. aqui no Brasil, né? E vai ser uma revista para, por exemplo, o cara que é lá um, um artista, né, para escrever ou para desenhar uma história, fala assim: "Bah, não pode te comprometer por, sei lá, 6, 12 edições. O que que tu acha de fazer uma historinha para a espada selvagem? E eles vão querer porque vai ser o lugar para o artista ir lá e brincar um pouquinho e ser lembrado né, por, essa, por essa história, uma pessoa que não pode se comprometer. Ele vai poder fazer qualquer coisa com o Conan, né, que, que ele não poderia fazer na revista mensal. Se ele quiser pegar alguma coisa que é na versão do Howard, do, do Roy Thomas, e brincar, ele pode, que é uma coisa que não dá para fazer na, no gibi mensal, né, na cronologia do gibi mensal. E, é, eu... uh, e, e respeitando essa... Uh, o legado do tanto do Howard como do Conan, como até mesmo da espada, da revista Espada Selvagem. 
o do Dex, é, primeira coisa que eu disse para ele é uma coisa assim, quando sair do Brasil, tanto o Conan de Barbarian quanto essa Espada Selvagem, vai vender muito no Brasil. É, explica para ele uma coisa que nós já sabemos, mas não sei se eles sabem, né? Aqui no Brasil, a Espada Selvagem foi um título que estava em algum momento nas Ali bancas, bem. em segundo lugar, em bancas, em todo o território nacional. Foram mais de 120 mil gibis. É, é, Espada Selvagem é o mês, lembra, né, Dudu? Uhum. Ficava atrás só da Veja é, na banca. Pode falar banca. para ele. É, ele. Pra ele isso aí. Então vai é. vender muito. Primeira é. coisa. Yeah. Uh, one thing, uh, my Matt, just, just to add to your answer. Uh, here in Brazil, when it's released here, the, the Savage Sword, it's gonna... I, I can tell it's gonna sell a lot, because I, I don't know if you know that, uh, that piece of data, but during... A period here in Brazil that there was a month, if I'm not mistaken, in the end of the 80s, that some sort of Conan, it was the second best selling magazine in Brazil, being second only uh, on newsstands, being second only to a weekly magazine that in the kind of it's style of time and newsweek. Yeah, tipo you know time. Yeah. It, it was like that. It was it was only second to that in If I'm not mistaken, in one week it sold even more than, than that magazine. It was more than a thousand during the 80s. It it has uh, it has a publishing numbers uh, of over a hundred thousand, hundred thousand, hundred thousand twenty. It uh, was the sales in the, of the Savage Sword of Conan during the 80s, during the the time. Okay. Well, I so, hope they all come back out again because we could use those sales, man. I'll tell you. Yeah, yeah, yeah. We too, we too. <laughs> you know, it's that's the thing. I mean, if people buy it, I get to keep making it. I mean, that as far as comics go, Savage Sword's been my passion project, uh, mm -hmm. and getting that relaunch has been, you know, one of my my big thing for being the Conan editor. Uh, I want to make sure that that gets back out there at least for the first year, for as long as the market will support it, that it gets back out there and that people enjoy it. And create new memories that are as good as the old ones. É, ele falou que, a, que, que, que tomara né, que venda mesmo e que, como editor, isso tem sido um projeto de estimação dele. Ele quer muito que venda, né, que traga boas memórias para as pessoas e crie novas também. Né, que ele está muito, muito, muito animado com isso. Não, tem que parabenizar. Inclusive, nós vamos mandar, eu vou mandar uma. Vou mandar uma para ele, depois o Duda vai traduzir. Nós vamos mandar uma história para ele ver se gosta ou não. Mas isso aí é depois. É, assim, é, Matt, é, o Rob de la Torre, né, vocês acertaram muito, segundo o público, 99,9% da fandom está adorando o que está vendo. Eu já tenho, inclusive, o Conan número 0, número 1 um aqui em inglês, eu estou com eles aqui, e todo mundo está gostando muito do Rob de la Torre, e muito em função de remete àquele Conan do John Buscema, né, do Big John. Uh, inclusive conversei com o Rob de la Torre por escrito, né? ele fez uma entrevista escrita com a gente e ele é muito simpático, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso assim, o, por que escolher o Rob de la Torre é, por que é, trazer o Jim de novo né? o Jim que trabalhou na Marvel uh, o que, que tu pode dizer sobre esse, essa equipe criativa que são dois caras que parecem estar amando aquilo que fazem e com muitas ideias, com muita energia o que, que te levou a escolher esses dois caras aí para o Conan? So, uh, Ma Marco uh, has Conan Zero and Conan Number One in English there. And uh, we're going to talk about Rob de la Torre. Uh, uh, the, the, the public, the audience, the, the, the readers here in Brazil and everything, they are loving it his work because yeah. because it's because, beautiful because it's beautiful <laughs> and also because yeah besides being beautiful it's also it reminds the 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 the, the Bucima corner come on from Bucima so uh the question is how did you why did you I mean you know that he's an awesome uh uh artist And James is an, but, but why did you bring them to the project? How did you come to, to, to their names? Why did you bring Jim back to the to the comic book? I, I mean, I love the, the 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 his run in Marvel. We talked to him like three times here 
uh, already uh, the, 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 the same thing here, and he's an awesome guy. But uh, why? Yeah, yeah, he talks a lot. Yeah. Jim, Jim and I, Jim and I are very good friends. I, I yeah. always, I, 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 he, that that gentleman can he can talk. Yeah. He's a, nerd, he he's, a nerd like, uh, he's a nerd like me and Marco. You know, he, he plays RPG like us. And he, he's mm -hmm. a nerd. Nerd, nerd, nerds talk. We nerds, we, we talk. So uh, why bring them to the project? Um, well, first of all, I got to say, I'm happy that I brought those guys to the project in whatever way I did because the three of us uh, have actually become pretty decent friends as well, uh, which is kind of hard in professional environments, especially when you live in three different countries. Um, and again, that comes from the respect that we have for the material and just the respect that we bring to the work and the camaraderie between each other has really grown. And that, that really, uh, that's one of the best parts of my job is working with those two. And now also with Doug too, but launching the book with Rob and Jim, uh, has been amazing for me, uh, professionally and personally. Uh, I could tell you, Jim uh, was brought to me by Fred Malmberg, my boss. Um, they had kept in touch uh, after the Marvel uh, run. And Jim always wanted to do more with Conan than he was allowed to either editorially, and that's not Marvel's fault, that's just, you know, the, the restrictions of Marvel. And then when it got canceled, there were a lot of unresolved feelings and stories for him. So Fred, uh, you know, when we first started talking about comics, introduced me to Jim and Jim and I started speaking and, uh, you know, he, he threw me some pitches and I went back to Fred and, um, you know, it was pretty much assumed that we were going to go with Jim right off the bat. When mm -hmm. we started, Jim would be the writer. Uh, and one of my things as an editor is, you know, I want, I want the, the my team to be creating what they would read themselves and what they want to do. So my first question to Jim after, you know, going through the stories and, you know, saying, okay, maybe this, maybe that was, well, who would you want to illustrate it? And he gave me a list of artists and at the top was Rob De La Torre. And, uh, you know, Rob's a guy who's been around for a few decades now. He worked at Marvel. He worked at Valiant. You know, he worked on Iron Man. He did, all the stuff, but he's he, he never really had the opportunity um, to really shine and to really break out. And, uh, you know, that was frustrating to him, you know, not on a fame level, but, you know, he never got to bring his own artistry to things. So what he started to do was he started to do private commissions of Conan. And Rob became very well known in social media and within fan circles as like the premier commission artist because his style does evoke John Bashema. Um, now the thing is to me, I think it's insulting to say just that Rob's popular because he looks like Bashema because it's more than that. Um, there is stuff he Rob's influences are actually the same ones that Bashema had. Uh, it's Hal Foster. Uh, it's, you know, the original mm -hmm. like illustrators. And he brings, the reason why he resembles Bashema is because he's bringing that same interpretive energy. But, you know, he also has a lot more, I don't want to say a lot more. He has a different form of dynamism to him. And he has, uh, you know, he has more time <laughs> to actually draw than, than John did. Because, you know, John was drawing everything, right? Um, so he... He resembles Bisham, but he's different. I think that he's a different artist. Um, but yeah, there's the evocativeness of it. Um, so Rob, you know, Jim mentioned Rob, and I went out to Rob, and Rob was reluctant to do it. Um, he didn't want to do, you know, he didn't want to get, he didn't want to feel restrained like he did at Marvel. He was doing very well doing commissions. He didn't need to do a monthly book. Um, but he did love Conan and he did want to do Conan. Um, so he and I, I hired him to illustrate, do six illustrations for the novel just to see if he and I could have a rapport. Uh, you know, Blood of the Serpent. And in working on Blood of the Serpent, you know, I realized, okay, yeah, I think this guy and I can work together. Um, 
So, I mean, I, I, his stuff is gorgeous. How could you not hire the guy, right? So I brought him on, and after Jim and I worked out the essential story beats, and Jim wrote those out because, you know, he wanted to do something, and then, you know, I have to answer to Heroic Signatures and Titan and also my own desires as a storyteller, as somebody who's putting this together. So Jim and I worked out plot elements for essentially the first year of comics and then beyond. And we decided together, the three of us, that we'd do this Marvel method. Uh, now, Marvel method, um, you know, comes from back in the days when Stan Lee in the 60s was writing every comic. So what he'd do was, you know, depending on who you believe or the story is, but the general concept is the writer writes out general plot points for each page. The artist then goes and interprets those and will draw them out according to how he perceives them. And then the art comes back to the writer to write the script. And then I have to kind of serve as, you know, the intermediary trying to pass it through, or, you know, I'm either the cheerleader going, this is great, this is great, or, or which, you know, honestly never happens with Jim and Rob. I'm never like, Ugh. but it's also like, you know, okay, well, also uh, we need to get this done, guys. Can we, can we not, can we, can we just get this done? Like we're, we're going to run behind schedule. Um, so I found that with Jim and Rob, I mean, that method has been working extremely well um, because Jim does understand the fundamentals of uh, of Conan and, and sword and sorcery and the stories he wants to tell. Rob then turns around and kicks those concepts way up. When I talk to Jim every week and we have pages in from Rob, he and I will just sit there and go like, can you believe what he just did there? Like, can, did you see what he, like, but like we had, sometimes we have no idea. Like, theoretically, it's on Jim's page, but what Rob does with it is absolutely magic. And then it, go, and it makes it a lot easier for Jim to then go in and write the script, even though he'll tell you it's more of a challenge to him because now he has to write the dialogue and the captions to Rob's level of art, where if he was just doing it by himself, he could just, boom, 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 it's done. But now he's got to work out the actual script to match what Rob's doing on the page. Um, so, you know, it, the, it, the way the team came together was I was recommended to, Jim, you know, Jim was recommended to me, Jim recommended Rob to me, and we all just kind of clicked. But uh, over the past year, it's grown into something kind of alchemical. Um, and we're having a really great time. Uh, you know, Rob finished, uh, the first four issues and just because of the way publishing works, um, I had to bring in another artist to handle the next four issues, but we're bringing Rob back for issues nine through 12. And we're working on those now actually. And, and, you know, it's, it's fantastic. Okay. That's então, a long one. <laughs> no, no worries. No, that, it is all. Yeah. So, uh, first, uh, primeiro, né, ele falou que é muito feliz de trabalhar com eles, porque ele fala que eles são amigos bem decentes, né? São, são bons amigos. E que é uma coisa difícil, assim, né? Porque e que eles, têm uma, um, um, eles são bons camaradas, é, porque eles trabalham, né? Ainda mais trabalham morando em três países diferentes, né? Mm -hmm. Uh, mas uma das melhores partes desse trabalho dele é justamente trabalhar com, com esses dois né, no livro, tanto o Rob quanto o Jim. O Jim ele conheceu através do Fred Malberg, né, que eles né, mantiveram contato, né, o Jim, o Zub e o Fred Malberg, durante a Marvel. E quando a, a Marvel uh, encerrou o contrato né, e os direitos do Conan voltaram para a Signatures, o Jim ele sentiu que ficou algumas coisas não resolvidas, que ele queria trabalhar mais com isso, né, queria, queria realmente fazer mais coisas. E aí, o, quando veio a coisa de trabalhar com quadrinhos né, na Heroic Signatures, né, através da Titan e tudo mais, o Fred Malberg apresentou eles, né, o, o Jim e o Matt, e aí uh, eles começaram a conversar. Né, e aí o Jim falou para ele né, o, 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 quais eram as ideias dele para o Conan e tal. E assim, ele, ele da primeira conversa, antes ele já sabia que ele ia trabalhar com o Jim. Ele já sabia direto assim, que, que ia ser ele o cara que escreveu o Conan da Titan, né? Que, que, que ele queria no time dele. Opa, o Matt, cai, Matt caiu. Bom. É, ele, ele tá dizendo aqui que a, a câmera dele tá dando problema alguns segundos. 
tem problema. Eu vou, Mas vou segue falando, segue falando que é. ele edita depois, né? Isso. Aí, uh, a ideia, né, é, é, é basicamente escrever, criar o que eles gostariam de, de ler, né? O que eles gostariam de fazer, o que eles gostariam de ler. Aí, uh, quem tu quer que seja o artista? E aí o Jim deu uma lista de artistas para ele, né? De sugerir, sugeriu para ele. E no topo da lista estava o, o, o Robert de la Torre, não, o Rob de la Torre. E aí, e, e o Rob, ele é um cara, né? Que já trabalhou para a Marvel, já trabalhou para a Valiant, para a Valiant, já trabalhou para a fez a Bomin de Ferro, né? Mas que ele nunca teve uma chance de realmente brilhar, assim, sabe? De, de deslanchar na coisa, né? E de, de realmente colocar a, a arte dele, né? As coisas. Ele tinha se tornado, né? Até então já tinha se tornado um artista de brincomer, né, fazendo commissions, uh, um dos principais, né? Fazendo commissions do Conan, fazendo, uh, fazendo né, desenhos para a parte sob encomenda do Conan. E o cara estava muito bom, né? Uh, fazendo isso. E ele é um cara, assim, ó, que ele fala que é, que é até uma ofensa dizer que ele evoca o João Bucema que não é que ele evoca o João Bucema, que ele tem as mesmas influências que o João Bucema teve, como por exemplo o Hal Foster, né, o Alex Raymond o pessoal, né, o Bernard Hogar os, os desenhistas clássicos né, de, de quadrinhos mas que ele tem, ele tem uma mesma energia, mas uma abordagem diferente, uma, uma, uma coisa muito própria, e a gente vê isso na, 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 no Roberto Latorre, né? é parecido, mas é diferente a gente, a gente uhum, lê, uhum, lendo o quadrinho uhum. é uma coisa que eu estou falando e quando eu, o, o, o Matt fala, foi falar com ele, né, para falar, quando ele ficou meio relutante por causa de talvez se sentir que ia ficar restringido como ele ficava na Marvel, né? E ele estava trabalhando muito bem já, as comissões, tá, as commissions, né, as encomendas de, de, de arte, estavam indo muito bem, não precisava trabalhar num, num gibi para isso. Mas ele falou, então tá, então faz o seguinte, faz umas ilustrações para o sangue da serpente, né? Seis ilustrações para o sangue da serpente, para ver se dá para trabalhar junto. E aí, cara, nas ilustrações ele já viu que o negócio vai, assim, né? Que, 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 que pô, esse cara tem que trabalhar, tem que ser esse cara. E aí, então, quando, né? Aí como é que funciona, né? O, 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 o Jim e o Matt trabalharam, né? Em pedacinhos, né? Da trama pro para o pro, pro, pro Conan, né? para o primeiro ano do Conan. Algumas, que era a que o queria, algumas ideias dele próprio, né? o, o, o Matt tentando fazer esse jogo, né? coisa que ele, que ele queria. Eles basicamente traçaram uh, todo o enredo da revista do Conan Bárbaro para pelo menos um ano e um pouco além. E eles resolveram usar o Marvel Method, né? o método Marvel de quadrinhos, né? que para quem não sabe, basicamente é o, o, os roteiristas fazem um plot geral do que está acontecendo na história em quadrinho, né? Ou página a página, ou gibi a gibi, dependendo, uhum. né? Ou o cara faz página a página, o que acontece em cada página, ou o cara faz um gibi inteiro, assim, ah, está acontecendo isso aqui. Vai para o artista, o artista dá a interpretação dele, seguindo aquelas diretrizes ali do que está acontecendo, aí a coisa volta para o escritor, e o escritor preenche com diálogo, os recordatórios, o escambau. Então, o que acontece, né? Isso tem funcionado muito bem, que é uma coisa que... Uh no caso, o Matt, ele faz esse meio de campo, né, uh, dizendo às vezes, ah, isso tá legal, isso aqui não dá, isso aqui é, mas que tem, tem funcionado muito bem com, com, com os dois, uh, por causa tanto do texto do Jim, quanto da arte do Rob de la Torre. E, claro, ele tem que fazer aquele papel só de, vamos lá, pessoal, vamos lá, porque, né, a gente tá trabalhando atrasado já. E que, quando eles mandam a, a, a arte, a, o roteiro pro, pro Rob desenhar, e volta, ele e o Jim olham assim e fica, cara, eles, eles não acreditam assim, ó, na, 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 no que o Rob conseguiu fazer, na mágica que ele conseguiu trabalhar né, com, 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 com o roteiro ali, com a ideia do, do, do Jim Zub e do Matt. E aí fica pior até, porque daí, no caso, o Jim tem que trabalhar com fazer um, um diálogo né, e um texto que fique à altura da arte do Roberto Delator. Se fosse uma coisa ele só trabalhando sozinho, era uma coisa. Mas como ele tem que fazer... Então, uh, o texto tem que combinar com a, com a, com a, com a arte. Né? Então, basicamente, assim, a, agora ele, o, 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 
o Rob de la Torre trabalha quatro edições, né? as primeiras quatro edições já estão prontas, aí agora vem o próximo artista para as próximas quatro edições, né? das edições 5 até a 8, e depois da edição 9 até a 12, o Rob de la Torre volta, né? a questão uhum. da arte, tá, né? para conseguir trabalhar. Então, tem basicamente já isso, e tem trabalhado muito bem essa, toda essa sinergia, né? tipo ah, o Matt foi, foi, foi apresentado por Dinho, o Dinho trouxe o Rob, então que eles trabalham muito bem juntos, Inclusive, quem não sabe, pessoas, aqui no fórum a gente vai ter uma entrevista na nossa revista, que vai ser lançada agora em outubro, Barbárie Fantástica, com o Rob, o, o Rob de la Torre. Roberto Inclusive, ele de la fala, Torre. o Roberto ele falou algumas coisas aqui que o Duda traduziu do Matt, né, que o Matt nos falou, o Rob de la Torre falou também, e vocês vão saber um pouco mais como é que ele está trabalhando com o Jeans Up. Matt, estamos caminhando para o final, né? Uma pergunta, assim, é, direta, mas, assim, que tem a ver com o que cada pessoa pensa desse personagem, né? A gente está falando de Conan, e o Conan do Robert Howard tem um monte de interpretações, muita gente estudando, não só o personagem, como é, toda a literatura desse autor fantástico, né? Na tua opinião, né? A opinião do Matt, o que, que faz o Conan ser tão interessante? Ou seja, qual é... É, qual é o, o, o apelo que esse personagem tem no público? Eu, por exemplo, tenho a minha visão de que essa relação civilização e barbárie e horror cósmico e, e essa coisa da espada e feitiçaria né, que o Jeffrey Shanks nos falou aqui do, da intrusão, né, algo estranho que entra e esse bárbaro sempre, é, ele sempre enfrenta. Né, sempre altivo, ele sempre enfrenta. Resolve. Ele resolve de alguma forma. É a minha, a, o que me faz gostar. O que que eu faço, o Conan faz o Matt gostar desse personagem, né? O que que o Matt... Não, esse cara é, é legal por isso, por isso e por isso. So, uh, when going to the end of the interview, Matt, uh, as you know and as you can see, Conan is a very popular character. I mean, it's a character that has been around for 90 plus years and uh, it, it, it seems that it never gets old. Lots of people get interested in it. He's he's always been around. I mean that that there's no that there wasn't a time with no Conan at all since he's since he's there. And uh, Marco has his academic degrees on on, on him on Howard. And the, the the question is what, in your opinion, in Matt Murray's opinion, what makes Conan so appealing? In Marco's opinion, just just. He says, "Is is the, the 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 thing between civilization and barbarism, uh, with things with hinges of uh, cosmic horror of this thing that the, the the this horror that comes into reality and then this barbarian goes and solves it all? You know, that that's the thing that the, the relation. But in your opinion, in Matt Murray's opinion, what makes Conan so appealing? Like almost a hundred years after his creation." Well, I think with with Conan, um, it's 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 interesting. Um, when I was I spoke about this before with with Jim, Conan, even though Cole came before, was kind of progenitor. Conan was the first sword and sorcery hero, so he kind of set the tone. Mm -hmm. He's kind of like the way that Superman is the first superhero, even though there were some before, and there are people who have changed it or say improve or things after. Um, because he's the first, people always go back to him and his roots to always look at his roots and find new ways to explore him. So it keeps him fresh for every new generation that comes to him. Now, You know, there are purists who might not like that or might like that or stuff like that. But the fact that there is so much material there in the beginning and then now for the 90 years since it's been built up, that there's always something to go back to. And there's always a base level, you know, that'll either grow or expand. Uh, you know, like Superman is still a very popular superhero. Um Conan is always going to be at the top of the sword and sorcery heap. Mm -hmm. um, and it's because, you know, as each new generation finds them and each new, you know, generation of creators looks for something to mine or to, or to, 
to bring out of it. Um, you know, that's what keeps him popular. That's what keeps him fresh. The fact that he's, he is renewing, but he always stays true to his base. Uh, so to me, that's what keeps Conan, that's what keeps his sword swinging. Um, you know, it's, it's, it's uh, the returning to the root and discovering the original wonder of it. Now that may change. I mean, you know, what different creators or what different, you know, artists, writers, filmmakers may find is going to be different each and every time. But if they say, if they stay true to at least an aspect of what was in the original, it's going to keep that character, the core of that character, vibrant and alive and recognizable as Conan. Ok. Então isso é uma coisa, né, que ele, que ele uh, tava conversando com o Jim a esse respeito, né? Uh, porque, tudo bem, ele fala, né, o Cão veio antes, mas o, o Conan foi o primeiro, digamos assim, su, o primeiro herói, o super-herói da espada de feitiçaria. Vamos botar assim, né? Tipo, que nem o, que nem o, o herói. Tipo, o, o Superman foi o primeiro super-herói. Uhum. Né? E por que ele é popular até hoje? Né? Ele, ele, aí o Matt fala de super-homem. Né? Por que ele é popular até hoje? Porque uh, tu, tu consegue, nas raízes do super-homem, trazer alguma coisa nova e dar uma reinterpretação nova. Tu consegue ir lá e, e, e fazer essa relação sempre. né? Tipo, 90 anos uh, depois da criação dele, tu ainda consegue fazer relações com, a, com, 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 com as origens, com as raízes e trazer, né? porque tem muito material para buscar. E, e basicamente, assim, assim como o super-homem está no topo né, da pilha dos do, do, do super-heróis, o Conan está no topo da pilha da espada de feitiçaria. Né? Uhum. O Conan ele tem muito material para se buscar lá atrás e para se e trazer de volta e para ter uma nova, um novo olhar, mas tu, tu consegue uh, uh, ter uma ideia da base do personagem, de como ele é. Né? Mesmo autores novos que, que, que têm tem alguma noção de, de, de renovar o personagem ou trabalhar outras coisas com eles, eles voltam sempre em coisas lá nas antigas, né, nas primeiras histórias, e se mantêm fiéis né, à, à essência do personagem, à raiz do personagem. Né? Isso é uma coisa que ele falou que eu achei legal. Né? Ele acha que é por isso que a espada do Conan segue, segue sendo balançada. Né? Que uh, não, não importa o, o, o que diferentes autores façam com o Conan, né? quando eles voltam lá atrás, eles conseguem manter pelo menos um aspecto que se reconheça aquele personagem como sendo o Conan, como sendo o Bárbaro, né? Então é isso que que mantém ele sempre novo para para as novas gerações, de certa maneira, né? Essa esse elo com com, com, com as suas raízes, com, com a sua origem, com essa coisa de ser reconhecido, facilmente reconhecível, porque tu consegue buscar lá atrás. Perfeito. A gente vai finalizar, né? E a pergunta assim para finalizar assim. Eu acho que é uma pergunta que não vai ter uma resposta, até porque não né, é um outro escopo, mas eu, eu sou obrigado a fazer. Eu, Matt, por acaso dos corredores aí, da, né, os corredores sinuosos, da Heroic Signature, da Conan Properties, uh, existe alguma possibilidade, assim, algum ruído falando em Conan em outras mídias ou os fãs vão ter que se contentar por enquanto com essas excelentes histórias em quadrinhos? So uh, th that's a question that we have to ask the man <laughs> because, you know, we have the opportunity. The man may ask or may not ask, but we have to ask, we, we have to ask that, okay? You may ask but, or may not. So, Matt, uh, by any chance in the widening corridors of heroic signatures, is there a word of Conan being in other medias? or something that you can talk about or you cannot talk about at all. Uh, well, the thing is, yeah. <laughs> you got to remember, um, you know, we are, we, we are always, <laughs> always trying to find new avenues and different media uh, to bring our stories to. Uh, you know, we have the video game, Conan Exiles. Uh, we have the comics. We have the novels. We have the board games. We have the role-playing games. Of course we're looking to bring him into film and television. Of course there are discussions happening. I mean, it's a business. That's where the business goes. Is it anything that I can talk about in terms of details right now? Me personally... 
I cannot, uh, but hopefully over the next few months, uh, over the next year, um, you know, our company can discuss that uh, with a lot more confidence and uh, say what exactly we're looking to do and how far along we are in that process. Um, you know, Conan's existed in almost every media in his 90 years. I think the only thing he didn't have at one point was a radio show. But I mean, yeah. he's he's been in, you know, he's been in books. He's been in comics. He had a cartoon. He had a TV show. He's had movies, his video games, everything. So he had you know, a record. Uh, yeah. a record. <laughs> he has more than one. I, I actually have three Conan albums, and there's one that I don't have. I'm still yeah, trying but, to chase I mean, it the, down. A, a record that came with a comic book, yeah. right? There were two of <laughs> yeah. those. There were two of those. <laughs> I don't know. There's one of those, and there's two where uh, Roy Thomas adapted stories uh, for, uh, you know, just uh, as, as audio dramas. And they're uh, they're available. They were from the seventies. Yeah. Um, but I mean, you know, we're we're always looking to bring Conan out in any medium we can, any way that we can share. You know, the legacy of this character, whether it be the Howard stories, the pastiches, you know, whatever else somebody new, what whatever somebody new wants to bring to it. Um, you know, we're, we're working, we work night and day and across every, you know, every time zone, trying to, trying to make sure that we, uh, continuing the legacy to the best of our abilities. Nice. Um, you know, and we hope, we hope, we hope to continue onward, man. It's, it's, it's a fun ride, man. Riding, riding with Conan, it, it can be, it can be a bit rough sometimes you get, you get blood splattered, <laughs> but, uh, it's, it's enjoyable all the way. Nice. Good face. Awesome que, né, uh, trabalhando né, nos corredores, assim, né, eles têm, uh, eles, obviamente, têm discussões, né, o Conan tem uh, quadrinhos, tem agora o board game, tem o videogame, tem o RPG, né, uh, tem os novels, né, os romances, é óbvio que tem discussões para levar o Conan para cinema e televisão, é óbvio. Né? Mas não é nada que ele pessoalmente possa estar tá entrando em nenhum detalhes agora, né? Porque é óbvio que tem porque é um business, né? É negócio. Então, tipo, eles, né? tem que ter maneiras de levar ele mais adiante possível. Mas que basicamente nos próximos meses, no próximo ano, talvez eles possam comentar com mais uh, precisão né? o... o que, que vai acontecer com o Conan nessas né? outras mídias, né? cinema e televisão, né? entrar em mais detalhes, né? O, o, né? o que vai acontecer e o como vai acontecer, né? Porque o Conan é um personagem que basicamente já teve tirando, né? Quando ele falou uh, programa de rádio, ele já teve em tudo, já teve programa de televisão, já teve uma série de televisão, já teve um desenho animado, já teve tem videogame, uh, tem discos, né? Que no Brasil não chegaram a sair, mas foram publicados lá fora junto com o Conan, que inclusive no num dos num dos uh, ônibus do Conan tem uma história que era de um que vinha com disquinho. Então assim uh, é óbvio que eles procuram novas maneiras de, 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 de expandir esse personagem e trazer ele em outras mídias, né? E fazer e perpetuar o legado do Howard, né? Ele até fala que cavalgar com o Conan é, 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 tem sido muito divertido, mas às vezes é meio difícil, né? Porque tem um pouquinho de sangue respinga, acaba respingando nele, mas que é uma, uma cavalgada muito legal e divertida. Então é isso, né? Acho que a gente fecha uma hora aqui, o Matt, vamos é. deixar o Matt jantar, nós também agradeço, Beth, parabenizo pelo trabalho, pelo, né, pelo carinho que vocês estão fazendo com esse personagem é, quando o, acabou o, o ciclo do Conan na Marvel a última vez é, algumas pessoas disseram aqui no Brasil para mim, e agora o que, que vai acontecer com o Conan, né? saiu da grande mídia, saiu da Marvel que é essa empresa tão poderosa hoje em dia e aí a gente não, vamos esperar para ver Aí a gente ficou sabendo que estava na Titan e a gente está vendo que estava só coisa boa. Né? Só notícias boas, só críticas boas. Então, eu acho que deve muito a vocês. Parabéns. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela entrevista, por nós disponibilizar né? essa conversa. Foi muito legal. E parabéns aí pelo teu, teu trabalho e teu carinho que tu tem. Parece mostrar por esse personagem e pelo Robert e Howard. Well, Matt, uh, thanks for your time, for your passion for Conan, you know, uh, for being here with us to, 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 to answer the, the questions of these Brazilian fans of Conan Howard. Uh, because, you know, when, when 
the last time that Conan ended its, its run on Marvel, uh, many fans, we included, we, we kind of got worried. So what now? I mean, he was at Marvel, that so powerful Marvel. And so what's going on now? And then Titan came in and the, 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 the reviews are awesome and the work we, we read now are awesome too and i mean congratulations and thank you a lot for 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 going on with this legacy with this character that is so that is so much beloved here in brazil and in the world i mean thanks a lot for all your passion and with Jean, working with jeans up and rob de la Tug, that are awesome guys too yeah. thank you a lot for your time here and for doing such a great work well you know what it's 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 easy when when the material is great and you're working with some great people like everybody at heroic signatures and then of course jim rob doug who's coming on as an artist and uh you know marvel kind of did go out with a whimper and uh we're happy that we brought it back with a huge swing of an axe and uh we hope that that enthusiasm uh that we bring to that you know, we bring it over to Savage Sword and we hope that the fans respond to that as well. And to the rest of the line as we grow it out, um, you know, there's, there's some great stuff coming down the line. Uh, there's going to be some familiar faces from not only Conan, but Robert E. Howard. Like I said, uh, you know, we're bringing back Solomon Kane. Um, and uh, over the next year, you're going to see a lot more uh of the Robert E. Howard legacy played out in the comic books and hopefully in prose as well. And there's going to be some interesting characters. Some, some you may expect, some you may not expect, and they're all going to come into play in the universe. And we just can't wait to show it to everybody. Nice, nice. Então ele falou assim aqui, é, é muito fácil trabalhar com material quando o trabalhar com personagens quando o material é, é ótimo, né? Ele falou que a Marvel meio que se eu chorar me engano, mas eles já chegaram com um giro poderoso de machado, né, uma machadada poderosa, e cara, que a gente pode esperar muita coisa pro, pro, pro próximo ano, né, os próximos, quer é trazer novos personagens, trazer novos uh, no, 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 novas histórias, tanto nos romances, quanto nos quadrinhos, né, e é isso. Obrigado, cães, malditos simérios, pictos, estamos aqui com o Matt Murray, terminamos aqui a nossa conversa, Duda, agradeço e até a próxima live aqui no Fórum Conan, o canal mais bárbaro da internet. Valeu!